in the video ile part number nalla chapter le page 82 83 le problems aanu nammal discuss cheynathu appo namukku video ilekku povam page 82 le onnamatha chodi idana if 7 meters of cloth is divided equally among four persons how many meters of cloth would each get 7 meter neela ulla cloth aanu 4 perk aanu nammal divide cheythu kodukkanda 7 meter 4 perk divide cheythu kodukkanam appo nammada length of cloth each would get nu parayna etra irikkum 7 by 4 meters irikkum appo kaiyna class il nammal padichayirunnu idu engenaanu nammal idine mixed fraction aakunna ennallo le 7 by 4 ennallo idine engena mixed fraction aaka appo nammal 7 ne endu cheyga 4 undu divide cheyga appo namukku ariya 1 into 4 4 then Okay, 4 into 2 is 8, 7 is 8, 1 into 4 is 8, 7 is 8, 4 is 8, 7 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 Namade quotient dana namala the eight and one eda, then remainder three ana upon the three divided by four. Number four one down divide in other under three by four near the one nine three by four. One mukal meter. Pibida number of meter lum centimeter lum than the baranatonilla, Padon divided under Namaka stopia. Upon order to come get an ethra with the one nine three by four meter arikim. At the Jodi dana. If 34 rupees is divided equally among four persons, how many rupees would each get? How do we write this in rupees and paisa? Now, we have to divide the number of 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 the we have to divide the number of 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 the number the number the of we will get 17 by 2. 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 Rupees. This is the complete number of rupees. We have 8 and 1 by 2 rupees. We have 8 to Ruba. 8 to Ruba. Then 1 by 2 rupees. We have 8 to Ruba. 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 We have 8 to Pagadi, I give no rende, Pagadiana, three paisa, half into hundred paisa, Pavidamaka item, eight rupees, no rende Pagadina or another, and Badana, Apanamaka, eight rupees fifty paisana, kit answer. A poor Turk with a ruba with another, eight to rube, and Bada paisa. At the Jodi Dana, Rias, Rajesh, and Dagesh bought four cakes and divided this equally among them. Rajesh got his share first. Draw a picture of the remaining. Then Riyas also took his share. Draw a picture of the remaining. Namada Chodi Dana, Moon the bear under Riyas, Rajesh, Ragesh. We do Moon the bear and goody, Nali Kaku Medichu. Moon the bear and good and Nali Kaku Medichu. Natavira, Tully White to Vidi Kanjidu. A moon the worker in Nali Kaku Tully White to Vidichu. Adite Vida Vedata the Rajeshana. Adite Vida Vedata the Rajeshana. Hangan Angela. I end a picture of the number of draw a picture of the remaining and a baki or line a picture of the number of Varakia. Add the Rias are under the Rias at the Gainatola, picture of the number of Varaka. Pivot number of picture of Varakan and Varnakan. Panamata Chodithi the boring in an aisle circles on the tundra with an aisle cake at a consider. A Padime Namakendia Adite cake, Rias and Udaka, Randamate cake, Rajeshin, Muna Mate, Rajeshin Udaka. Inni. In your mature cake on the lay. In the year, remove the wear on low. Up a number, eat an egg and the moon equal parts. I divide the two part to arc would come. Riasinum, digestion, digestion would come. 
അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പിക്ചർ വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആദ്യം രാകേഷാണ് എടുത്തത് അതായത് രാകേഷ് രാകേഷിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈനിങ് എത്ര വരും അപ്പം എടുക്കുമ്പം ഇതും കാണില്ല ഈ പോർഷനും ഇനി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈനിങ് എന്ത് വരും റിയാസിൻ്റെ ഉണ്ട് രാജേഷിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പോർഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ റിയാസും രാജേഷിൻ്റെയും അടുത്തത് എടുത്ത് ആരാണ് റിയാസാണ് എടുത്ത് അപ്പം റിയാസ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പോർഷനും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർഷനും വരുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തത് വരയ്ക്കാം രാജേഷിൻ്റെയും രാജേഷിൻ്റെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ഈച്ച് നമ്പർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കോളം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ നമ്പർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണോ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതും ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാമല്ലോ ആറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൂന്നാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നാലാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എഴുതി ദെൻ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നത് ടു വരും അല്ലേ എട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കോഷ്യൻ ടു ടു എന്നുള്ളത് ആദ്യം എഴുതണം ദെൻ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ താഴെ ഏത് കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഉണ്ട് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് ദെൻ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നേ മുക്കാൽ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഡാൻസർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് നോക്കുമ്പം എന്താ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇതിൻ്റെ പകുതി ഫോർ വരും അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വരും മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് വൺ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ ഫോറിൻ്റെ പകുതി രണ്ടാണ് ആറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് ആ ചോ നമുക്ക് ഉത്തരം അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വെട്ടി കുറച്ചിട്ടാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ വൺ മീറ്റർ റിബൺ എ പീസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഹൗ ഡു ബി കട്ട് ഔട്ട് സച്ച് എ പീസ് ഫ്രം എ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് റിബൺ ആൻഡ് ഫ്രം എ ടു മീറ്റർ ലോങ് റിബൺ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് മീറ്റർ റിബണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീന്ന് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നിലൊന്നും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ആണ് നമ്മൾ നോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ക്യാൻ ബി കട്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഹൗ ഡു ബി കട്ട് ഔട്ട് സച്ച് എ പീസ് ഫ്രം എ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് റിബൺ നാല് മീറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ താഴെ നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആണല്ലോ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മീറ്ററിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നാല് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ പാർട്ടും എത്ര എത്ര വീതം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഇതിലൊരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആകുമ്പം ഓരോ പാർട്ടും എത്ര വീതം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ഓരോ പാർട്ടും എത്ര ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ടു ബൈ ത്രീയും ടു ബൈ ത്രീയും കൂടെ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ന്യൂമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നമുക്കിവി
അപ്പോൾ ഓരോ പിക്ചർ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഷേപ്പ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് അല്ലേ ഈ ഷേപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ബോക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊരു പോർഷൻ ആണല്ലോ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ വരും ദെൻ എഗെയിൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയും നമുക്ക് അതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ചാലേ അത് ഈക്വലി ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം വരും മുപ്പത്തി രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണല്ലോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയും പോർഷൻ അല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി പകുതി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ടാണ് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പതിനാറ് വരും ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പം ഒന്ന് ദെൻ പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളോട് ഇതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇത് ഒരെണ്ണത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരും അല്ലേ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ആണല്ലോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷനാണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഓരോന്ന് ഇതിനകത്ത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം